ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുത ചരിത്രം കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് എന്താണ് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമായിരുന്നു സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സർജ് ടാങ്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സർജ് ടാങ്ക് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ സർജ് ടാങ്ക് എന്ന പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം സർജ് എന്താണ് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന അതിപ്പം നാച്ചുറൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാവാം പെട്ടെന്ന് ശക്തി ശക്തിയോടെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിപരമായുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചലനത്തെ നമ്മൾ സർജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി എക്സ് എലക്ട്രിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൽ സർജ് ഉണ്ടാകും കറണ്ടിൽ സർജ് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ടെൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ടിലേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സർജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് സ്പൈക്കിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പ്ലാന്റിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സർജ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രഷർ സർജ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ സർജിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ നോർമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സെർജ് ടാങ്കിൻ്റെ പർപ്പസ് നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് വാട്ടർ ഹാമറിങ് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഹാമറിങ് എന്നറിയണ്ടേ വാട്ടർ ഹാമറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മോട്ടർ അടിക്കുന്നു വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോവുകയോ എന്തെങ്കിലും മോട്ടർ ഡാമേജ് ആവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുകയും കുറേ വെള്ളം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ പൊക്കത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പൊക്കത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് വന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ നോയ്സ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പൈപ്പ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ചല ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പെൻഷോക്കിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല ശരിക്കും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പത്ത് മടങ്ങ് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹാമറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം നോയ്സ് വളരെയധികം ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻ വളരെയധികം ഉണ്ടാക്കുകയും വേണേൽ പെൻ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അപകടം തന്നെയാണ് അത് പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൊട്ടി നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെയധികം വലുതാണ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു
ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടർബെ നമ്മൾ നിർത്തുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറവുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ വാൽവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ടർബെയിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടർബെയിനിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സെർജ് ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തു കയറും തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വെള്ളം സ്റ്റർജ് ടാങ്കിലേക്ക് പോയി അവിടെ പ്രഷർ നോർമലൈസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെർബെയിനിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം മൂന്നാമത് നമുക്കൊരു ഇതിനെ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നാലാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടർബൈൻ്റെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടർബൈൻ കറക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സെർജ് ടാങ്കിലെ വെള്ളം നമുക്ക് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ടർബൈനിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് സെർജ് ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് പർപ്പസാണ് ഒരു സെർജ് ടാങ്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ പിന്നീട് ഗവേണിങ് സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മൂന്നാമത് നമുക്കൊരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് ടെർബൈൻ കുറവ് കുറച്ച് കറങ്ങേണ്ടപ്പം നമുക്കതിനെ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നു പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ടെർബൈൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വെള്ളത്തിനുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് നാല് പർപ്പസാണ് നമുക്ക് സെർജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി സെർജ് ടാങ്കിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് തരമായിട്ട് സെർജ് ടാങ്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിളാണ് അതേപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെർജ് ടാങ്ക് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടെർബൈനോട് അടുത്തായിരിക്കും ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെൻ സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഏകദേശം ടെർബൈൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം അടുത്തായിട്ടാണ് സെർജ് ടാങ്ക് വെക്കാറ് അപ്പം ഈ സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ സ്ലൈപ്പ് ഓഫ് സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു നോർമൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പൈപ്പായിരിക്കും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാ ഹെഡിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പോ ഷട്ട് ഡൗണോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷർ വരികയും വാട്ടർ ലെവൽ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഹൈറ്റ് തന്നെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ പൈപ്പ് നമ്മൾ നേരെ ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇത് വെള്ളം വരുന്നു പ്രഷർ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നു കുറവാണെങ്കിൽ പോകുന്നു ഈ ഇമേജ് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം ഇത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് സെർജ് ടാങ്കിൻ്റെ സൈസും വളരെ വലുതായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധിക്കില്ല എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓർഫീസ് ടൈപ്പ് സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓർഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിലൊക്കെ പലതും വ്യക്തമാണ് ഓർഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം പെൻ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നു പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് സെർജ് ടാങ്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇത് സെർജ് ടാങ്കിനെ നമ്മുടെ പെൻ സ്റ്റോക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓർഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു വായയുടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർഫീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഓർഫീസ് ആ ഓർഫീസിനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ആ ഓർഫീസ് ഒറ്റ അടിക്ക് വെള്ളം കയറി പോകാതെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഡോ ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് പാട്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ വെള്ളം പോകാനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓർഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പ്ര വെള്ളം ഒറ്റ അടി
പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കൂടി വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നർ ഷാഫ്റ്റിലൂടെ വെള്ളം നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോവുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താന്ന് വെള്ളം തിരിച്ച് താന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഫീസ് വഴി ഔട്ടർ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ടാങ്ക് ഔട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് ഇത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഷർ മറ്റേ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ആക്സിലേഷൻ റിട്ടാഡേഷൻ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ വെള്ളം വന്നിട്ട് ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു പരിധിവരെ അവിടുത്തെ പ്രഷർ വേരിയ നോർമൽ ആകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലോലി നമ്മുടെ ഔട്ടർ ടാങ്കുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ നോർമലൈസേഷൻ വളരെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജി ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്നർ ഷാഫ്റ്റ് ഔട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് റൈസർ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഒരു മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് സർജ് ടാങ്കിൽ ഉള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗാലറി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് ഗാലറി പോലെ അതായത് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം മേളിലൊരു ഗാലറി കാണും താഴെ ഒരു ഗാലറി കാണും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഒന്നുമല്ല ഇംപ്രോപ്പർ ഷേപ്പാണ് ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ നോർമലൈസേഷൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്നൊരു ഒരേ സിലിണ്ടറിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളം വേറെ പല രീതിയിലോട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വെള്ളം ചീ ചതറി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഒരുപാട് കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ലോവർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ചില ഹൈ പ്രഷറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം നേരെ വെള്ളം കയറിപ്പോയി ഹൈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടായി ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കയറി കിടക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ലോവർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പ്രഷർ വേരി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെ സമയത്തും ലോ പ്രഷറിൻ്റെ സമയത്തും രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വളരെ പൊക്കമുള്ള സർജി ടാങ്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ സർജി ടാങ്കിൻ്റെ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജി ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലാൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജി ടാങ്ക് എന്ന് പറയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തീർത്ഥം സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ചരിച്ച് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക ഇംഗ്ലാൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജി ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ഇത്ര ഹൈറ്റ് നേരെ പൊക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സർജി ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലനേഷനും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർജി ടാങ്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു പിന്നീട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓർഫീസ് ടൈപ്പ് പിന്നെ ഡിഫറെൻഷ് ഗാലറി ടൈപ്പ് പിന്നീട് ഇംഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജി ടാങ്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയുണ്ട് ഈ സർജി ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആരും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറ് പോലും ചിലപ്പോൾ പല നമ്മൾ ഇമേജ് ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ നോക്കിയാലും ഈ സർജി ടാങ്ക് എന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പോലും സാധിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഈ സർജി ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഇത് സിവിലിൻ്റെ ആയാലും ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ആയാലും ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സർജി ടാങ്കിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് ടർബൈനുകളും ടൈപ്സ് ഓഫ് ടർബൈന് ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹൈഡ്രോലിക്ട്രിക്ക് മാറി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹൈഡ്രോ ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയാറോ സോളാറോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്